Halo, geng. Ih, kok jadi gambar muka kalian berantem? Ganti, woi. Hai, geng. Balik lagi sama aku, Mbak JT, di acara Getizen. Ngomongin gadget setajam mulut netizen. Kali ini aku mau bahas ke kalian tentang info handphone gaming yang seharusnya kalian beli gitu. Ingat loh ya, handphone gaming emang labelnya tuh untuk gaming. Nah, tiga handphone ini tuh ada Asus ROG Phone, lalu ada ZTE Nubia Red Magic, dan juga ada Razer Phone. Oke, langsung aja kita bahas handphone yang pertama yaitu Asus ROG Phone. Seperti apa sih Asus ROG Phone ini? Asus ROG ini udah dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 845 yang sudah di overclock. Nah, yang buat belum tahu nih Snapdragon 845 ini apa, chipset ini tuh udah chipset tertinggi pada kelasnya. Dan overclock itu tuh berarti si chipset ini tuh udah diperbaharui dari segi performanya. Tentu aja ini tuh ditujukan untuk menghantam game-game berat yang tidak bisa ditangani oleh handphone biasa. Asus ROG Phone ini memiliki layar sebesar 6 inch yang dibilang ini tuh cukup standar lah ya dengan RAM sebesar 8 GB dan juga memori internal sebesar 128 hingga 512 GB. Cukup besar lah ya geng buat kita mainin berbagai jenis game di smartphone ini. Nah, OS yang digunakan pada smartphone ini adalah OS Android 8.1 Oreo dengan ROG Gaming UI yang juga merupakan OS Android kedua terbaru sesudah OS Android Pie. Dilengkapi dengan baterai sebesar 4000 mAh, kalian udah pasti puas banget pakainya. Jadi dari segi performanya sih udah pasti gacor banget sih buat main game. Tapi 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 untuk segi harganya nih geng, hah gacor juga. Jadi handphone ini tuh dibanderol seharga 15-16 juta untuk yang memorinya tuh 128 GB dan harganya ada satu lagi yang 18-20 juta itu tuh untuk yang 512 GB. Lumayan juga ya geng gimana? Kalian masih mau beli handphone kayak gini? Menurut kalian worth it gak sih? Kalau aku sih ogah sih belinya dengan harga harga motor kayak gini. Nah handphone kedua yang mau aku bahas ini adalah ZTE Nubia Red Magic. Mungkin kalian e, baru pertama kali denger ya handphone ini. Dari segi chipsetnya, smartphone ini tuh udah dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon 835 yang pastinya tuh ini tuh di bawah dari handphone yang sebelumnya dan harganya pun di bawah HP sebelumnya sih geng apalagi dia tuh udah dilengkapi dengan pendingin all new air convection dan juga lampu RGB yang pastinya tuh bakalan bikin kalian tuh ada kesan gaming sepenuhnya gitu untuk OS nya sendiri dia tuh sama dengan handphone sebelumnya yang ROG Phone RAM nya dia tuh 6GB sampai 8GB nah kalau untuk internal memorinya geng itu tuh ada yang 64 sampai 128GB untuk ukuran layarnya juga cukup standar geng, dia tuh sebesar 6 inch dan baterainya tuh sebesar 3800 mAh. Bukan yang terbaik tapi ya bisa diperhitungkan lah. Untuk harga nih dari handphone ini dia tuh mencapai 6 sampai 8 jutaan geng. Ya cukup lumayan lah ya, tapi untuk HP gaming seperti ini apakah layak dibeli? Kalau misalnya dibandingin dengan ROG Phone yang spesifikasinya selangit tapi harganya juga selangit, hmm, layak beli gak sih geng? Menurut kalian jadi mending yang mana? Lalu nih geng ada handphone yang terakhir yaitu Razer Phone. Hmm, kalian juga pasti jarang denger kan sama merek satu ini. Jadi Razer ini adalah sebuah perusahaan yang fokus untuk menciptakan perangkap-perangkap gaming dan juga aksesorisnya. Nah kali ini Razer menciptakan smartphone yang khusus gaming yang terbilang ya cukup kece lah. Jadi si Razer Phone ini tuh dibekali dengan Snapdragon 835. Tapi walaupun sama-sama handphone si GT Inubia ini baterainya itu lebih kuat dari handphone sebelumnya. Dia tuh dibekali dengan baterai sebesar 4000 mAh sama dengan ROG Phone. Besar layarnya sendiri lebih kecil dari smartphone-smartphone sebelumnya, geng. Jadi si layar handphone yang kali ini dia tuh sebesar 5,7 inch. Gimana? Masih ada alasan nggak buat kalian beli handphone ini? Beberapa kelebihan lainnya dari smartphone ini adalah dia tuh udah dilengkapi dengan teknologi 120 Hz. Jadi, dia tuh tampilannya tuh akan lebih smooth. RAM-nya sendiri dia tuh udah mencapai 8 GB. Tapi nih geng, untuk internal memorinya dia tuh cuman mencapai 64 GB aja. Gimana? Masih ada alasan untuk beli? Cukup bagus ya. Untuk OS yang sendiri geng, dia tuh masih 7.1 Nougat. Hmm, masih di bawah yang handphone GTI ya geng. Nah, untuk masalah harganya, dia tuh harganya dibanderol sebesar 9 jutaan. Mahal juga ya dibandingkan GTI yang memiliki spesifikasi Ya ada yang setara sama handphone ini, bahkan ada yang di bawahnya GTI, tapi kok harganya malah lebih mahal ya Gen? Gimana? Kalian masih tertarik buat beli? 
Nah geng, paling itu aja yang mau aku bandingin sama kalian Jadi gimana smartphone gaming mana nih yang mau kalian beli Kalau misalnya emang kalian pengen beli smartphone gaming Jadi kalian tuh harus wajib banget deh Perhatiin spesifikasinya dan juga perhatiin dompet kalian Sanggup apa enggak buat beli? Ya udah deh geng, segitu aja video dari aku Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga buat subscribe video ini Dan di pencet tombol notifikasinya Bye-bye deh. Kok bye-bye deh sih? Bye-bye, geng!